வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சுவையான பிஸ்கட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு க்ளீன் பவுலில் எடுத்துக்கலாம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துருக்கோங்க வறுக்கணும் தேவையில்லை நம்ம நார்மலாகவே டைரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பவுடர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேங்க தேங்காய் பவுடர் வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே கடையில் கிடைக்கும் நீங்கள் கடையில் கிடச்சதுன்னா தேங்காய் பவுடர் வாங்கிக்கோங்க தேங்காய் பவுடர் வந்து நான் ஹோம்மேடாக பண்ணியிருக்கேங்க அந்த ஒயிட்டை வந்து நல்லா துருவி எடுத்துக்கணுங்க துருவி எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு கடாயில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் வறுத்து எடுக்கிறப்ப நமக்கு அந்த ஒயிட் வந்து நல்லா தேங்காய் பவுடர் வந்து நம்ம கிடச்சிருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுல்ல வந்து ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கலாங்க ஆஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு குவான்டிட்டி நம்ம பிஸ்கட் செய்யறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து சுகரும் மில்கும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மில்க் வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த மாவு பசைய போறோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகரும் பாலும் இப்போ சுகர் மிக்ஸ் பண்ண பால் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த வந்து ஸ்வீட்டை வந்து இது வந்து நல்லா எடுத்து காமிக்குங்க அடுத்து த்ரீ டீன் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இதில் அப்படியே பால் வந்து பாதி பாதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பால் வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணுங்க தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணவே கூடாது ஃபுல்லாக பாலில் தான் நீங்கள் வந்து மாவு பிசையணும் அப்போ தான் வந்து க்ரிஸ்பியாக நல்லாயிருக்குங்க நம்ம சுகர் வந்து ஆல்ரெடி பாலில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனாலும் நம்ம வந்து கால் கப் அளவுக்கு சுகர் வந்து மறுபடி ஆட் பண்ணிக்கணுங்க இப்போ நம்ம பிஸ்கட் வந்து சாப்பிட்றப்ப நமக்கு வந்து அந்த சுகர் வந்து நல்லா கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ட்ரை சுகராக நீங்கள் வந்து மறுபடி லாஸ்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் மாவு கூட நீங்கள் காய்ச்சாத பால் இருந்தால் கூட எந்த பால்னாலும் ஓகே எந்த பால்னாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மாவு வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துக்கலாங்க ஒரு சப்பாத்தி மாவுக்கு எடுக்கிற மாவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்னஸாக நம்ம வந்து திரட்டணுங்க பிஸ்கட் எவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குமோ அவ்வளோ திக்னஸாக நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரம் வந்து இந்த மாதிரி தடிமனாக இருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாட்டில் மூடி எடுத்துக்கோங்க ஷேப்புக்காக
அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பிளேட்டில் வந்து நல்ல லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பிஸ்கட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பிஸ்கட்டில் வந்து மேலே ஒரு ஷேப் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஃபோக் வச்சு நம்ம வந்து இதை பண்ணிக்கலாம் அப்போ பண்ணோன்னா அந்த ஷேப் வந்து நல்லா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருங்க இந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி இந்த மாவெல்லாம் நம்ம அதே மாதிரி தட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்ல ஷேப்பை நம்ம கட் பண்ணி மாவு திரட்டி கட் பண்ணி ஷேப்பை கொண்டு வந்துருக்குங்க உள்ள வந்துருக்குதுங்க இப்போ நம்ம எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆயில் நல்ல சூடு பண்ணிக்கலாங்க ஆயில் அதிகமாக சூடாகக்கூடாது மீடியமாக சூடானால் போதும் ஆயில் லைட்டாக சூடாயிருக்குங்க இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம் சிம்மில் தான் வைக்கணும் அடுப்பு வந்து அதிகமாக தீ வைக்க வேண்டாங்க லோ ஃப்ளேமில் இருந்தால் போதும் அதிகமாக வச்சோன்னா கருகி போயிடும் அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஆயிலில் பொறிச்சு எடுக்கிறோங்க இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது நம்ம வந்து க கடாயில் வந்து ஆவியிலே வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நல்ல டூ மினிட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டால் போதும் அப்படி லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வருதுங்க இப்போ நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வருது இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சுங்க பிஸ்கட் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம அடுத்து வைக்கிறப்ப உள்ளே எல்லாம் பிஸ்கட் குழு எல்லாமே நல்லா வெந்துருங்க நல்லா ப்ரௌனிஸாக நல்லா சூப்பராக வந்துருக்குங்க எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸுங்க நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு சூப்பரான சுவையான பிஸ்கட் வந்து நமக்கு வீட்டிலே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ஈவினிங் டைம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு டம்ளர் டீ வச்சு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாங்க இப்போ நம்ம நல்லா ஸ்மூத்தாக சூப்பராக வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ